Rebar, ano nga ba ito? Ang concrete ay may malakas na compression strength, ngunit may mahina na tensile strength. At upang mapalakas or ma-reinforce ang tensile strength ng concrete natin, ay nagamit tayo ng rebar. Rebar, meaning reinforcement bar. May iba't ibang klase ng rebar. Mild steel bar, European bar, carbon steel rebar, epoxy coated rebar, galvanized rebar, at ang deformed steel rebar. Ang deformed steel rebar ay ang common natin ginagamit sa construction. Sa video na ito ay magbibigay ako ng iba't ibang information tungkol sa deformed steel bar at mga terms na madalas na ginagamit dito. Let's start! Bago ang lahat, pindutin yung subscribe button at notification bell bilang suporta. Rebar Ang rebar ay madalas natin nakikita na ginagamit sa footing, column, beam, slab, at CHP ng mga structure natin. Ito yung mga mechanical properties ng bakal o rebar natin. Take note, deformed steel rebar ang tinutukoy ko dito. Lahat ng informasyon na ito ay galing sa PNS 49. PNS meaning Philippine National Standard, which they also base sa ASTM 615. Then ASTM short for American Society for Testing and Materials. Hatiin natin ito into two. For these columns, ito yung mga standard na susundin for tensile strength test ng rebar. Then for the next columns, ito yung for bending test. May kita nyo yung class. Bali may dalawang class, regular and weldable. Paalala, hindi basta-basta pwedeng mag-weld sa regular rebar. Bakit? Kasi bumaba pa ang strength ng regular steel bar natin if nag-weld tayo dito. That's why may weldable rebar tayo. Then next yung grade, may two columns. PSI and MPA. Minsan maririnig nyo na itatanong sa inyo, ano bang grade ng rebar ang kailangan mo? Grade 40 ba or grade 275? So as per the table, parehas lang ang mga meaning nito. Pinagkaiba lang ay ang unit na PSI and MPA. Take note, grade 40. Ang strength nito is 40,000 PSI. Times nyo lang sa 10,000 yung grade na tinutukoy sa PSI column for their actual strength. May kita nyo yung yield strength. Ito is yung measure ng point of plastic deformation. Once mag-surpass na sa point of yield strength, permanent na yung deformation ng rebar. Sa actual, ito na yung part na magsisimulang ma-deform yung bakal natin. Then tensile strength ay ang measure ng point of fracture. Ito yung measure ng material resistance from failure. So actual, ito yung part kung saan naputol na yung bakal natin. Take note, yung mga ito ay minimum requirements. Minimum meaning dapat yung makukuha natin na result sa testing is mas mataas dito. Then kadalasan nalilito tayo na yung grade is yung tensile strength natin. But ang grade is yung yield strength. Then pansin niyo, laging mas mataas yung tensile strength sa yield strength ng bakal natin. Next column is for specimen. Yung D is yung diameter ng bakal if less than 25 mm or greater than or equal to 25 mm yung ginamit natin. Then upon testing na rebar, After ma-break nito ay sinusukat din yung elongation ng bakal or yung hinaba niya after testing. Ito yung column for that. Next, two columns are for bending test. So, bending angle degree 180. Ito yan. Then, may ginagamit tayong pin for this testing. May kita nyo, example is 3D. Halimbawa, testing natin 10mm. So, 3 times 10mm, ito yung diameter ng pin na ginagamit. Visual checking yung ginagawa dito if there are any cracks upon bending. Ngayon, punta tayo sa plan versus actual photos ng rebars na installed sa site. So example, for footing, ito yung longitudinal bars, ito yung transverse bars. Sa actual, ito yan, longitudinal bars, then yung transverse bars. Then next sa column tayo, ito yung main bars. Then, ito yung lateral ties. Sa actual, ito yan. Ito yung main bars. Ito yung lateral ties. Tapos next, sa beam tayo. Top bars, then bottom bars. Tapos, stirrups natin. Sa actual, ito yan. Top bars. Bottom bars. Then, stirrups. Take note, magkaibang stirrups at lateral ties. Ang stirrups ay for the beam or horizontal members. Then ang lateral ties ay sa columns or vertical members. May tinatawag din tayong development length and lap length. 
So ano yung pinagkaiba ng dalawang ito? Ang development is yung minimum length ng bar na kailangan mong i-embed or ibaon sa concrete to develop its full strength. Tinatawag din itong anchorage length. Pag sa actual construction site, magkikinig nyo itong tinatawag na hook. Bali ganito yung itsura nun sa plano. For beam, then for column natin. Tandaan, makaka sa calculation ng habar ng rebar natin ang development length. Yung lapping length, ito yung length na pwedeng mag-overlap yung dalawang rebar upang makuha yung required design length. And to safely transfer load from one bar to the other. Example, required natin na length for the beam is 20 meters. But yung pinakamahaba nating bakal is 12 meters. Dito papasok yung lapping length natin. Para maabot natin yung required na design length, kailangan na natin mag-overlap ng rebar na gaya nito. Dagdag galaman, may two ways ka din na pwedeng mag ng rebar. Cranking or just paglalaping ng straight na nakikita nyo sa picture. Yung lap splice length din is may tamang posisyon at haba. Sa construction, magiginig nyo itong kadalasan tinatawag na splicing. So to sum it up, lamp length ito yun. Then development length ito yun. May proper computation na ginagawa sa mga length na ito at di lang ito basta-basta nilalagay sa actual na construction site. Yan, hopefully may mga natutunan kayo for this video. Hanggang dito na muna for now yung discussion natin for rebar. Madami pang dapat malaman at matutunan regarding sa rebar. So never stop learning because life never stop teaching. Like the video, share the bilang suporta at comment yung opinion nyo below. Then click the subscribe button para sa updated na mga video natin. Salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye.